May plano ka bang mag-enroll sa CPA Review School kaya lang may trabaho ka? Kung oo, tong video na to ay para sa'yo. Tara, pag-usapan natin! This video is actually dedicated for those who are currently working pero nagpaplano mag-enroll sa CPA Review School. Dito po magbibigay po ako ng mga ilang tips na pwede nilang magamit when they finally decide to enroll at a CPA Review School. At lahat po ng isha-share ko sa inyo ngayon ay mga bagay na ginawa ko din lang nung ako ay nag-review uh, as part-time reviewee. Okay? So before I begin, uh, please do subscribe to my channel at paki-hit na rin po yung ating bell button para lagi po kayong updated sa atin pong mga videos. Okay, so simulan po natin. Ang isa pong problema talaga ng isang part-time reviewee ay yung kanyang oras. Maigsi po talaga yung oras ng isang part-time review kumpara sa full-time reviewee. Kaya isa po yan sa ating pag-uusapan. Now, totoo ba na sobrang igsi ng oras ng mga part-time reviewee as opposed to full-time reviewee. So, ngayon, tingnan natin. Gumawa ko ng simple computation. Tiningnan ko yung oras ng pagtatrabaho, ng pag-aaral at nagkama pa ko dito sa aking uh, analysis. Some of these are uh, conservative analysis. Sana conservative. Pero please do uh, bear with me. Tingnan natin kung talagang uh, okay siya. Pero kasi ito yung mga bagay na ginawa ko dati. In fact, hindi lang ito yung ginawa ko dati, medyo in-understate ko pa ng kaunti para kahit papano, meron pa kayong uh, pwedeng allowance, di ba? So, kung gusto nyo taasan yung oras nyo, depende po sa inyo. Okay? Now, from 10pm to 5am, syempre, ang tao po matutulog. Okay? So, yan, yan po yung pwede nating i-adjust. Kung gusto nyo po matulog kayo ng alas 11, gising kayo ng alas 5. O kung talagang trip nyo, talagang desidido kayong pumasa, di matulog kayo ng alas 12, mag uh, gising kayo ng alas 5 pero again, hindi naman yung paramihan ng study hours eh. at the end of the day, you really have to work smart or you really have to study smart para po masasa CPA board examination, hindi po yan pahabaan ng study time, hindi po yan paigsian ng tulog, so again, depende pero again, ito po ay mga tips lamang po, so ngayon magsisimula yung uh, araw natin 5am, so from 5am to 6am prepare ka muna para sa trabaho maligo ka, kumain ka, ayusin mo yung sarili mo para ikaw naman ay presentable pagdating mo sa trabaho. Now, from 6am up to uh, sabihin na natin 8am. Kasi normally kapag nasa Metro Manila ka, mga dalawang oras ang bigay mong alawan sa sarili mo para sa travel time. Kahit malapit lang yung trabaho mo. So, from 6am up to 8am. Pero wag mo naman ubusin yun, di ba? Kaya lang, during the travel time kasi, syempre ano yan eh, may mga patay na oras yan. Make it productive. So, from 6am to 7.30am, so that's one and a half hours, aral ka. Pero wag mong pahirapan yung sarili mo. Wag ang magdala ng mga review materials mo na problems. Kasi kung, naka, kung nakasakay ka sa UB, mahirap mag-compute. May dala kang calculator. Kung nakatayo ka sa bus, eh di lalong mahirap. Diba? So, andalin mo lang mga theory subjects para yung one and a half hours mo, aba, marami kang maaaral na theory subjects doon. Okay? Now, yung uh, 30 minutes, bigyan mo naman ng panahon yung sarili mo na magpahinga. So, from 7.30 to 8 a.m. yun na yung pahinga mo bago ka magtrabaho. From 8 a.m. up to 12 p.m., syempre, ayan na yung sabak mo sa trabaho. Trabaho ka muna. Ang susunod mo niyan, uh, 12 na kasi yung lunch break. Syempre, wag mong pabayaan yung sarili mo. From 12 uh, p.m. up to 12.30, what I do, doon ako kumakain. Diba? Tapos, um, pagkatapos ng 30 minutes, meron ka pang another 30 minutes. What I do, yung 12.30 up to 12.50 uh, nag-aaral po ako dyan. Siguro one or two problems will do. Kasi syempre, you only have how many minutes? Uh, like uh, 20 minutes. So, yung ginagawa ko, sabihin natin 10 minutes per problem. Yung dalawang uh, problem po na matatapos nyo during your lunch break, malaking bagay po yun. Especially kung part-time ka. Okay? So, syempre, meron kang matitirang 10 minutes o bago ka bumalik sa trabaho, mag-footbrush ka muna. Ha? Bagay na, kailangan maayos ka pa rin pagbalik mo sa trabaho. Hindi naman po pwedeng panay ka-aral. Tapos magulo buhay mo. Okay. So, from uh, 1 to 5, oh, syempre, saba ka uli sa trabaho. Trabaho ka na naman. Okay, syempre, lalabas ka ng 5 a.m. Hindi ka naman makakalabas agad ng premises ng trabaho mo. Sabihin na natin, it will take you 30 minutes. Kasi, syempre, pag out mo, pag uh, out mo sa biometrics, chichika ka pa sa mga katrabaho mo. Eh. So, bigyan mo ng allowance na 30 minutes. 
from 5.30, ayan, dyan ka pa lang pwedeng mag-travel pa uwi. So ngayon, eto na naman. Bigyan mo na naman ng allowance yung sarili mo na 2 hours pa uwi. 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Again ha, kung nasa Maynila ka. Kung wala ka sa Maynila, di mas malaking advantage para sa'yo. Kasi marami kang oras. Now, from 5.30 to 7.30, Huwag mo naman gamitin ulit yan sa pag-aaral. Sabihin na nating bawasan mo ng kaunti. Mag-aaral ka from 5.30 up to 7pm. So, that's how many hours again? One and a half. So, anong gagawin ko dyan dati? Eh, ito din yung suggestion ko sa'yo. Kung ano yung ginawa mo nung papunta, ganun na rin yung gawin mo pabalik. Pwede magdala ka ulit ng theory subjects mo. Mag-aaral ka ulit ng mga theory subjects for one and a half hour. Again, ha, malaking bagay yan. Kasi kung... Uh, limited ang oras mo, talagang kailangan mong gawing productive bawat, uh, bawat oras. Okay? So, from uh, 7 p.m. up to uh, 7.30, o so, siyempre, pahingahin mo rin yung sarili mo para pagdating mo ng bahay, hindi ka naman pagod na pagod. Okay? So, sabihin na natin dumating ka ng uh, 7.30 sa bahay, o 7.30 to 8.30, again, kain ka uli. Ingatan mo din yung sarili mo. So, kumain ka isang oras, i-enjoy mo yung pagkain mo, huwag mong madaliin. Actually, guilty ako dyan. Before, nung sa kagustuhan kong kumasa, talagang minamadali ko yung pagkain ko. Pero wag naman ganun. Mahalaga ang CPA board examination. Pero mahalaga pa rin talaga ang katawan natin. I-enjoy mo yung pagkain mo, lalo na kung masarap yung ulam mo. I-enjoy mo yan. Okay? Bigyan mo lang sapat na panahon yung sarili mo. Now, from uh, 8.30 up to 9pm, o oh, again, that's another, uh, what you call this, 30 minutes. O oh, siguro dyan naman yung pahingahin mo yung sarili mo. Uh, siguro magmuni-muni ka ano ba yung nangyari sa araw mo pasalamat ka sa Panginoon kasi may araw ka pa alam mo yun kasi mahalaga yun eh uh, kapag ka hindi tayo marunong magpasalamat hindi natin ma-appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay natin kahit nasabihin mong pumasa ka sa CPA board examination pag hindi ka marunong magpasalamat naku maniwala ka sa akin sayang din so for 30 minutes pasalamatan mo lang yung Panginoon Lord, salamat kasi meron pa akong panibagong araw, meron pa akong panibagong oras, meron pa akong panibagong pagkakataon. O, diba? So, tapos, pagkatapos niyan, siguro medyo maligo ka na, ayusin mo na yung sarili mo para ready ka na matulog. Now, pagdating mo sa uh, kwarto mo, edi banatan mo ulit yung iyong ano, uh, review material. So, from 9pm up to 10pm, again na depende sa'yo kung gusto mo, up to 11, up to 12, depende yan. Uh, mag-aral ka na ng problem Ayan, ibuhos mo na lahat ng uh, kaya mong gawin so that's another one hour so meaning pagka ito kinumpute mo meron kang one and a half hours papunta one and a half hours pabalik that's three hours okay tapos meron kang 20 minutes na bonus sa lunch break tapos meron kang another one hour pag uwi mo ng bahay so tanggalin na natin yung bonus sabihin mo na lang na sa loob ng isang araw ng iyong pagtatrabaho meron kang apat na oras at the very least para mag-aral okay. ngayon, uh, depende sa'yo kung gusto mong taasan bawasan mo yung tulog mo, taasan mo yung aral mo so depende so ngayon sa compute ko, sa loob ng limang buwan using your uh, weekdays as study time meron kang more or less nasa 400 hours kung paano ko na-compute, ako na nakakaalam nung gawa ka na lang ng sarili mong computation okay? now Siyempre, i-consider din natin yung iyong time sa week uh, weekend, Saturdays and Sundays. Oh. Sabihin na natin sa loob ng uh, Sunday at saka Saturday, nag-aaral ka ng 10 oras isang araw. Okay? Sa loob ng limang buwan, meron, na, meron ka ding 400 hours. Again na kung paano ko na-compute, pagbigyan nyo na po ako. Basta more or less na sa 400 hours sa 10 oras na pag-aaral. So, pag tinotal mo yan, meron kang 800 hours. 800 total hours para mag-aral. Ang dami, diba? Ngayon, ikumpara naman natin. Paano naman yung mga full-time reviewing? O sabihin na natin, sa loob ng limang buwan, meron tatlong pong araw. At yung mga full-time reviewing ay nag-aaral lang sampung oras kada araw. So, meron silang 1,500 hours. So, kung ikukumpara mo yung 1,500 hours at saka yung 800 hours, eh, halos kalahati ang diferensya. Now, Kung ikaw ay part-time reviewee, syempre, para matapatan mo yung mga nag-aaral full-time, syempre, kailangan yung pagitan nyo na 700 hours, you need to work smart on that. Kailangan maging smart ka sa mga pagpipili mo. Kasi kung kulang ka na nga sa oras, kulang ka pa sa diskarte, naku, maniwala ka sa akin. Napakaliit ng pagkakataon mo. 
para pumasa sa CPA Board Examination. So ngayong alam mo na yung oras ng isang part-time at isang full-time reviewee, eh bibigyan naman kita ng ilang mga hacks. Okay? Actually, yung ilang hacks na uh, ipag-uusapan natin, naibigay ko na nung una pa. O ano yun? O syempre, yung pag travel time mo, mag-aral ka na ng theory subjects. O hack yun ha. Hindi lahat ginagawa yun kasi yung iba talagang uh, mas pinipiling matulog. Naiintindihan ko naman. Nakakapagod po magtrabaho sa Maynila. Kaya lang, ano ba naman yung 5 months na sakripisyo para sa ating pinapangarap na uh, tatlong letra na ikakabit sa ating pangalan? 5 months lang naman yun. Okay? Or 6 months, depende. Pero sabihin na natin 5 months. 5 months ka lang naman ganun eh. So medyo tsagain mo na. Okay? Pag yan at tsaga mo, aba, malaking bagay yan. Maniwala ka sa akin. Malaking bagay yan. Now, ano pa yung mga hacks na pwede mong gawin? Ngayon, sa opisina, normally, ang mga ka-opisina mo, mahilig yan maggala eh, di ba? Uy, gimmick tayo dito. Siyempre, gumikita ka na eh. Uy, gala tayo dito. Uy, inom tayo dito. Ang unang hack, dapat sa bawat lakad ng opisina, in the next 5 months, out ka muna sa listahan. Medyo mahirap yun kasi imagine mo, sila nag enjoy ikaw, pinarurusahan mo yung sarili mo. Hindi, okay lang yan. Maniwala ka sa akin. Out ka muna sa mga lakad dahil one day, magugulat ka. Lahat ng lakad, kaya mo nang atinan. Maniwala ka sa akin, nangyari sa akin yun. Kasi lahat ng lakad, automatic, hindi na nila ako tinatanong. Sinabi ko na sa kanila, pag may lakad kayo, wag nyo na akong tanungin dahil isa lang ang sagot ko, hindi ako pwede. Yan, isa sa mga hakyan. Maraming nalaglag dyan kasi yung iba, inuna gimmick, ayun, hindi po masa nagsisi. So sana pala, hindi ko na lang inuna gimmick. Okay, so isa yan. Pangalawa, ito yung matindi, no? Um, di ba sa isang buong maghapon, meron tayong panahon kung kailan tayo ay nasa trono natin, okay? Kasi minsan nagde-deposito din tayo sa bangko, eh, pag puno na yung ating gaban. Alam nyo na yung uh, aking pinatutukuyan. Isa yan sa mga ginawa ko. So, habang nakaupo ako sa trono, even yung time na yun, ginamit ko para maging productive. Sir, nagko-compute ka din ba habang nakaupo ka sa trono? Hindi naman. Ang ginawa ko, bumili ako ng... Uh, clipboard, nilalagay ko dun yung mga theory subjects. So, again, theory subjects na naman. So, habang nakaupo ako sa trono, nagbabasa ako ng theory subjects. ba? Diba? Kasi yung iba, habang nakaupo sa trono, naglalaro. Aba, naisip ko, eh, di, pwede ko rin palang gamitin yung oras ko para ako ay magbasa ng theory subjects. So, ganun yung ginagawa ko. Nag-aaral ako ng mga theory subjects. Sir, bakit ba kanina ka pa theory ng theory? Well, for those of you, Uh, na hindi pa ganong uh, nakakaunawa sa accounting alam naman natin, especially yung sa mga uh, naka-enroll talaga sa accountancy, napakahalaga ng theory sa accounting sa maniwala kahit sa hindi, hindi po mathematics ang sukatan sa accounting ang sukatan po sa accounting pag may kwento, may kwenta dahil pagka hindi ka marunong sumunod sa kwento naku, maniwala ka, wala kang kukwentahin kahit gaano ka kahusay sa math, di mo magagamit yan. Kaya napakahalaga ng theory. Kasi as accountants, tayo gumagawa ng sariling formula natin. Eh, diba? Sa mathematics, nakalatag na yung formula. Okay yun. Eh, pero pag accounting, naku, ikaw ang gagawa ng sarili mong formula. Okay? Kaya dapat talagang banat ka sa theory. Dahil iilan lang din naman yung paggagamitan mo talaga ng problems. In fact, pag nag-problems ka, theory pa din ang sandalan mo. Okay? So, yun yung... Uh, ilan sa mga hack so nag-aral ka ng theory habang travel time uh, ginamit mo yung ay na lumiban ka sa mga gimmick ng mga katrabaho mo ng mga kaibigan mo tapos ginamit mo yung ano ginamit mo yung panahon mo habang nasa trono ka sa pag-aaral nako napaka-powerful po nung tatlong technique na yan okay pangatlo ay pangatlo na kailan ba pang-apat pang-apat na pwede mong gawin eh, syempre dahil limitado yung oras mo pag tiningnan mo yung iyong uh, review material, sabihin na natin mayroon kang sampung tanong. Sa maniwala ka sa hindi, sa sampung tanong na yan, meron at meron kang kahit isa lang na alam na alam mo. Yung kahit hindi mo aralin, masasagot mo. Ang gawin mo, uh, sa sampo, markahan mo lang yung babalikan mo pa. Meaning, yung mga hindi mo pa naiintindihan. Halimbawa, sa sampo, meron doon, ano, ah, uh, Sabihin na natin, walo. Walo lang ang talagang hindi mo naiintindihan. Yung dalawa, kahit nakapikit yung dalawang mata mo, kayang-kaya mong pag-aralan, ang gawin mo, markahan mo yung malo. So meaning, sa sampo, nakatipid ka ng dalawang tanong. Pag malapit na yung pre-board exam, o kaya yung actual examination, sa sampo, walo na lang ang babalikan mo. Naku, 
kung titingnan mo mukhang maliit ano pero that's already 20% time savings. 'Di ba? Imagine mo sa 10, walo na lang babalikan mo. The 20% na agad ang na natipid mo. Kasi minsan sa atin, kahit na alam na alam na natin yung tanong, trip pa rin nating binabalikan eh. Kasi nga, syempre hindi ko naman masisisi. At yung iba, kung nagwo-work sa kanila yun, okay din naman. Hindi ko naman sinasabing sundin niyo yun sa akin. What I'm trying to say is that I'm giving you the technique na nag na, na, nag-work para sa akin. Kasi yung iba, comfort daw nila yun eh na mabalikan yung mga problem na kaya nila. Kaya lang ang problema, yung oras na ginagamit mo sana para dun sa hindi mo alam, napupunta pa dun sa mga dati mo nang alam. Okay? Kaya ang ginagawa ko nun, lahat lang ang hindi ko alam, yun lang ang minamarkahan ko. Depende sa'yo. Gusto mo lagyan mo check, gusto mo asterisk, gusto mo star, o gusto mo heart, depende sa'yo. Basta, ang, ang sa akin lang, pag malapit na laban, kasi marami dito, maniwala kayo sa hindi, lahat naman guilty dito kung kailan malapit, doon nagkukumahog ba? Diba? e pag nakita mo yung dami nung tanong, lahat yun babalikan mo kung masisira ulo mo, kaya as much as possible, ilimit mo lang yung mga babalikan mo, okay? so yun yung uh, trick number 4 trick, trick number 4 yung pang lima, eh syempre eto, eh, very very good advice to kung limited ang oras mo, naku utang na loob, huwag ka nang maghiram ng mga review materials sa iyong mga kaibigan, maniwala ka maniwala ka, tatambak lang yan sa bahay mo, hindi mo maaaral ang problema, ano pa yan dagdag pa sa kalat, dagdag pa sa alalahanin mo hindi naman din makakatulong okay, so utang na loob kung ano yung meron ka yun lang yung pagyamanin mo yun na lang yung aralin mo kasi in the first place kaya ka naman nag-enroll sa review school mo e eh, nagtitiwala ka sa kanila ngayon kung nagtitiwala sa, ka sa kanila kung ano yung bigay nila yun lang ang yakapin mo okay dun mo lang ibuhos yung lahat ng lakas mo kasi kung kukuha ka pa sa iba nang hindi mo natatapos yung sarili mong review materials eh hindi rin makakatulong ngayon kung talagang naubos mo na lahat wala nang challenge sa'yo yung mga materials ng review school mo, eh, doon ka maghanap ng iba. Pero hagat hindi mo nagagawa yun, pakiusap lang, mag-stick ka dun sa iyong mga materials. Okay? So, I think yan lang muna yung pwede ko ma-share sa inyo kasi yan lang din naman talaga yung mga ginawa ko. At to tell you honestly, lahat naman yan nag-work. In fact, yan yung naging reason siguro bakit ako nakapasa. Okay? So, ngayon kung sa tingin mo mag-work ito para sa'yo, pwede mong gawin. Ngayon kung hindi naman 'to mag-work para sa iyo, edi eh, isip ka ng ibang paraan kung paano ka uh, o kung paano mapadadala yung iyong pag-aaral. Okay, ang sa akin lang naman, nagbibigay ako ng tips. So, you can take it or not, di ba? So, yun lang, maraming maraming salamat. If you believe that this video ay eh, uh, nakatulong sa iyo, feel free to share para mas marami pang maabot yung ating uh, mga tips. Okay? So, yun lamang po. Maraming maraming salamat and don't forget to subscribe to this channel and hit the bell button again para po lagi kayong updated sa atin pong mga videos. Yun lamang po muli. This is Cesar Ordonez. Mabuhay po kayo. Salamat.